ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் டெக் டீச்சர் இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் நம்ம இம்மர்சிவ் டெக்னாலஜி இன் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இம்மர்சிவ் அப்படிங்கிற வேர்டையே இந்த டாப்பிக்கை வந்து ரொம்ப கிளியராக சொல்லுது இம்மர்சிவ் அப்படின்னா மூழ்குதல் அப்படின்னு மீனிங் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஹாலிவுட் மூவியை ஒரு நார்மல் தேட்டரில் பார்க்குறதுக்கும் ஒரு நல்ல சவுண்ட் சிஸ்டம் இருக்கிற ஐமேக்ஸ் தேட்டரில் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது எதில் ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கும் அந்த ஐமேக்ஸ் தேட்டரில் தான் ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கும் அந்த படம் பார்த்து முடித்தோன்னே நீங்கள் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவீங்க அண்ட் இம்மர்சிவ் தேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா நான் அந்த படத்துக்குள்ளே போய்ட்டு வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அனுபவம் கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அந்த அனுபவத்தை தான் மாணவர்களுக்கு கொடுத்து நாம் அவங்களால கற்றல் கற்பித்தலில் ஈடுபடுத்த போகிறோம் ஸோ இம்மர்சிவ் அப்படின்னா மூழ்கி போகிறது அந்த இடத்துலே மூழ்கி போகிறது காலங்காலமாக டெக்னாலஜி வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து வளர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ராக்ஸில் எழுதுனாங்க ஆணையை வச்சு எழுதுனாங்க அண்டு பேப்பர் இன்வென்ட் ஆனிச்சு அப்புறம் பிளாக் போர்டில் நம்ம டீச் பண்ணுறோம் ப்ரொஜெக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் டெலிவிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நிறையா டெக்னாலஜிஸ் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அந்த டெக்னாலஜிக்கும் இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜியாக இருக்கிற இந்த இமர்சிவ் டெக்னாலஜிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்க மியூசியம் பற்றி கிளாஸ் எடுக்கிற சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்க நீங்கள் பழைய டெக்னாலஜி பழசுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த வேறுபட்ட டெக்னாலஜியில் நீங்கள் எப்படி எடுப்பீங்க ஒரு பிக்சரை காட்டுவீங்க ஒரு வீடியோவை காட்டுவீங்க அது சம்மந்தமான கண்டென்ட்ஸை நீங்கள் எப்படியோ டிஸ்பிளே பண்ணுவீங்க இல்லையா பட் இந்த டெக்னாலஜியில் மியூசியம்னால் அந்த மியூசியம்குள்ளேயே அந்த பையன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த மியூசியமை பற்றி அவன் நல்லா தெரிஞ்சுக்குவான் இதுதான் வந்து இம்மர்சிவ் டெக்னாலஜிங்கிறது சரி வாட் இஸ் இம்மர்சிவ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு உங்களுக்கு வந்து விடை தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கும் அந்த ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டரில் ஜென்ரேட் பண் ஜென்ரேட் பண்ண ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை உள்ளே கொண்டு வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே பையன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குறது தான் வந்து இந்த இம்மர்சிவ் டெக்னாலஜி நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எக்ஸாம்பிள் படி நான் சொல்லணும்னா நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இருக்கும் அது ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் அந்த ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டரில் ஜென்ரேட் பண் ஜென்ரேட் பண்ண ஒரு மியூசியம்மை நம்ம பையனுக்கு வந்து அதுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி கொண்டு போய் காட்டி அந்த மியூசியம்மை பற்றி அவனை நம்ம வந்து கற்றுக்க வைக்க போகிறோம் இதுதான் வந்து இம்மர்சிவ் டெக்னாலஜி சரி இதனால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இம்மர்சிவ் டெக்னாலஜினால் நமக்கு வந்து மோர் என்கேஜ்மெண்ட் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அண்டு டீச்சரோட என்கேஜ்மெண்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த கிளாஸ் ரூம் வந்து நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ மோர் என்கேஜ்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்குது லெஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் மற்ற டெக்னாலஜிஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது பிகாஸ் அவன் வந்து அந்த பர்டிகுலர் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறான் மியூசியம்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணும்போது அவன் தே அந்த மியூசியம்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சுற்றி சுற்றி பார்த்து கற்றுக்க போகிறான் ஸோ அவனுக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தது இம்மர்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன் அந்த மியூசியமுக்குள்ளே யாரோ ஒருத்தரை வந்து பேசுகிற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி செட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அந்த நார்மலாக அவன் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க விஷயங்களை ஒரு யாரோ ஒருத்தர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அது இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் கல்டிவேஷன் ஆஃப் க்யூரியாசிட்டி க்யூரியாசிட்டி அதாவது இந்த இம்மர்சிவ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து க்யூரியாசிட்டி அதிகமாகுது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஓ மியூசியம் இருக்குது இந்த மியூசியமில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு அவன் சுற்றி சுற்றி பார்த்து அவனுக்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டி க்ரியேட் ஆகுது என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுடைய டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா கிடச்சிருக்கும் இல்லையா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இம்மர்சிவ் டெக்னாலஜி பற்றி நம்ம பேசணும் அதோட இன்ட்ரோ அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி மிக்ஸ்ட் ரியாலிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி எக்ஸ்டெண்டட் ரியாலிட்டி ஹோலோகிராம் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நாம் இன்றைக்கி ஸ்பெசிஃபிக்காக விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிற
வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு ஆல்ரெடி நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து தூக்கிட்டு நாம் வந்து நாம் க்ரியேட் பண்ண கம்ப்யூட்டரில் ஜென்ரேட் பண்ண ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை உள்ளே கொண்டு வரும் அதுதான் இங்கே இந்த இமேஜ்லேயே நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த ஆள் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ளே இருக்கார் அவர் வந்து ஹெட்செட் மாட்டிருக்காரு பட் அவருக்கு வந்து அவரோட ஹெட்செட்டில் என்ன தெரியும்னா அங்கே அந்த டிவியில் டிஸ்பிளே ஆகிற ரூம் தான் தெரியும் அவர் வந்து அந்த ரூம்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் சரி இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்கிடெக்சர் கேமிங் சினிமா மில்ட்ரி இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸோ எஜுகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விர்ச்சுவல் டூர் கூட்டு போகிறது அதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் சொல்கிறேன் இந்த ஆர்கிடெக்சரில் வந்து நம்ம இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஜினியருக்கிட்ட வந்து ஒரு பில்டிங் கட்ட சொல்லி பொறுப்பு படைக்கிறீங்க அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட வந்து ஒப்படைக்கிறீங்க அந்த இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுறாருன்னா உங்கள் வீடு எப்படி இருக்க போதுங்கிற ஒரு டிசைனை க்ரியேட் பண்ணிட்டு வந்து அதை விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கண்டென்ட்டாக மாற்றி உங்களை வந்து அந்த ஹெட்செட்டை மாட்டி விடுறாரு ஹெட்செட் மாட்டி விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதாவது லைவாக பார்க்கலாம் உங்கள் வீடு கட்டவே இல்லை பட் ஆனால் உங்கள் வீடு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் ரூமுக்குள்ளே ஒரு சோஃபாக்குள்ளே உட்காந்து என்னோடய ரூம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த என்னோடய ரூமில் இது வேணாம் இது வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணி சொல்லிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் வந்து அதோடய டிசைனை மாற்றிக்குவார் கேமிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க சினிமா மில்ட்ரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே எஜுகேஷனில் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியோட யூஸஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி விர்ச்சுவல் டூர் நம்ம வந்து ஃபீல்ட் ட்ரிப்லாம் கூப்பிட்டு போவோம் இல்லையா சில இடங்களுக்கு வந்து நம்மளால் ஃபீல்ட் ட்ரிப் கூப்பிட்டு போகவும் முடியாது ஃபீல்ட் ட்ரிப் கூப்பிட்டு போகிறதுங்கிறது வந்து அவ்வளோ சாதாரண கிடையாது பர்மிஷன் வாங்கணும் அந்த இடம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வி அந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா விர்ச்சுவல் டூர் கூட்டு போகலாம் அந்த இடத்துக்கே போன ஒரு அனுபவம் வந்து பையனுக்கு கிடைக்கும் அந்த விர்ச்சுவல் டூர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து ஃபர்தராக பார்க்கலாம் கேம் பேஸ்ட் லேர்னிங்க்கு வந்து இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி யூஸ் ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்க்கும் யூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி குவாரண்டைன் டைமில் வந்து நம்ம விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியை யூஸ் பண்ணி டீச் பண்ணும்போது அவன் அவன் வீட்டிலருந்தே கண்டென்ட்டை வந்து கற்றுக்கலாம் சரி இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கண்டென்ட்டை பார்க்குறதுக்கு அவனுக்கு என்னென்னலாம் தேவை நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் தேவை ஒரு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி செட்டப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கண்டென்ட்டை நம்ம பார்க்குறதுக்கு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஹெட்செட் ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் அது இருந்தால் தான் நம்மளால் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கண்டென்ட்டை பார்க்கலாம் சில வெப் பேஸ்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கண்டென்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிக்கு ஹெட்செட் தேவை இல்லை பட் அது வந்து இமர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்குமான்னா கொஞ்சம் டவுட்டு தான் வெப் பேஸ்ட் ஆகும் வெப் பேஸ்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஹெட்செட்டை மாட்டினா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த இடத்துலேயே போன மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி சப்போர்ட்டட் கண்டென்ட் அந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி கண்டென்ட்டு நமக்கு தேவை மொபைல் ஃபோன் தேவை பிசி தேவை டெலிவிஷன் இந்த ப்ரொஜெக்டர்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் ஓகே சில இடங்களில் மொபைல் பிசி தேவை இல்லாமல் கூட இருக்கும் அது என்னன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சரி இந்த விஆர் ஹெட்செட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் பேஸ்டு இன்னொன்று வந்து இன்டெக்ரேட்டட் ஹெட்செட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பேஸ்டு ஹெட்செட்லாம் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் பட் இந்த இன்டெக்ரேட்டட் ஹெட்செட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் போகும் அந்த ஸோ இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து ஸ்க்ரீனாக யூஸ் பண்ணி இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஹெட்செட்ஸ்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகும் பட் இந்த ஹெட்செட்ஸில் இன்பில்டாக அதுலேயே வந்து ஸ்க்ரீன் இருக்கும் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும் சென்சார்ஸ் இருக்கும் கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கும் பட் இதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது கிடைக்கிற குவாலிட்டிக்கும் இதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது கிடைக்கிற குவாலிட்டிக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதில் இதில் வந்து குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இதில் வந்து குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அண்டு ஆல்சோ இது வந்து நம்ம நம்ம மொபைல் ஃபோனை இன்சர்ட் பண்ணுறதுனால அந்த மொபைலில் இருக்க ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸை பேஸ் பண்ணி ரன் ஆகும்
நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷனில் வந்து இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி யூஸ் பண்ணி விர்ச்சுவல் டூர் கூட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த விர்ச்சுவல் டூர் எப்படி கூப்பிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ரிசோர்ஸஸ் எங்கே இருந்துலாம் எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்லேருந்து எடுக்கலாம் யூடியூப்லேருந்து எப்படி எடுக்கலான்னா நீங்கள் யூடியூபில் நார்மலாக போய் வீடியோ சர்ச் பண்ணுவீங்க அங்கே போயிட்டு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வீடியோஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி சப்போர்ட் இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லை எனக்கு பர்டிகுலராக ஒரு டாபிக் சம்மந்தமாக வேணும்னா நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை போட்டுட்டு பக்கத்தில் விஆர் போட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ எனக்கு அண்டர் வாட்டரில் இருக்க சீன் வந்து எனக்கு நான் பார்க்கணும் அப்படி விஆரில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் விஆர் வீடியோஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோஸ் வரும் ஜஸ்ட் டெமோ மட்டும் பார்த்துடலாம் நான் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் யூடியூப் போய்க்கிறேன் யூடியூப்பில் இங்கே சர்ச் இடத்துல நம்ம வந்து அண்டர் வாட்டர் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணோம்னா அந்த வீடியோஸ்லாம் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நான் இந்த வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மலாக பார்க்குற வீடியோ இருக்கு இல்லையா நீங்கள் நார்மலாக பார்க்குற வீடியோ இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி இல்லாமல் இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு நேவிகேஷன் பட்டன் இருக்குது இந்த நேவிகேஷன் பட்டனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இதான் வந்து இதை நீங்கள் மொபைலில் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து விஆர் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அந்த விஆர் பட்டனை கொடுக்கும்போது உங்கள் ஸ்க்ரீன் ஸ்ப்ளிட் ஆகி வரும் அதை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஹெட்செட்டில் மாட்டினீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கொடுக்கும் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கொடுக்கும் ஓகே ஃபைன் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம் அடுத்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் டூர் கூகுள் நிறுவனத்தாலேயே வந்து இந்த விர்ச்சுவல் டூர் கூப்பிட்டு போகிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வெப்சைட்டை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ரௌசரில் டைப் பண்ணுங்கள் பாலி டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் டூர்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் நான் சர்ச் பண்ணுறேன் பாலி டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் டூர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அதை சர்ச் பண்ணுறேன் சர்ச் பண்ணோன்னா எனக்கு வந்து அதோட அந்த வெப்சைட் இன்டர்ஃபேஸ் வருது ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு விர்ச்சுவல் டூர் கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த சர்ச் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் வந்து நான் தாஜ்மஹாலுக்கு விர்ச்சுவல் டூர் கூப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாஜ்மஹால்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்ட டாப்பிக்கு ஏதாவது டூர் அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த டூர் இப்போ நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா இந்த டூரை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த டூர் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இந்த டூரில் மொத்தம் ஆறு சீன் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் வேணும்னா இந்த செட்டிங்ஸுங்கிற இடத்துல போய்ட்டு நரேஷன் ஆன் ஜெருசலாம் லோகேட்டட் இன் ஈஸ்டர்ன் சென்ட்ரல் இஸ்ரேல் அபவுட் ஸோ நரேஷன் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்த பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இடத்த பற்றி எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்குவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இங்கே பட்டன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே வரும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து விர்ச்சுவல் டூர் கூப்பிட்டு போகிறோம் இப்போ முதலாவது சீன் பார்த்தோம் அடுத்த ரெண்டாவது சீனில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எந்த இடம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வேணும்னா இப்படி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கலாம் இதான் வந்து கூகுள் டூர் ஏற்கனவே அவைலபிளாக இருக்க டூரை எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நாம்ளே எப்படி ஒரு கூகுள் டூர் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதான் கூகுள் டூர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இதுதான் பாலி டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் டூர்ஸ் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணுங்கங்க நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட இடத்த சர்ச் பண்ணுங்கள் நரேஷன் வேணும்னா நரேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க மூணு ஸ்டெப்ஸ் தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹவு டு கிரியேட் யுவர் ஓன் கூகுள் டூர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு டாபிக் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நாம்ளே வந்து நம்ம அங்கே சர்ச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நம்ம சர்ச் பண்ண டாப்பிக் ஏற்ற மாதிரி ஒரு டூர் கிடைக்கல அவைலபிள் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்களே வந்து ஒரு டூர் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த வெப்சைட் போகணும் ஏஆர் விஆர் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் டூர் க்ரியேட்டர் அப்படிங்கிற வெப்சைட் போங்க நான் டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அந்த வெப்சைட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணதும் இங்கே கெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன்
இப்போ சென்னை பற்றின ஏதோ ஒரு இமேஜ் இங்கே உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஏற்கனவே இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இமேஜை வந்து இங்கே கவர் ஃபோட்டோவாக வச்சிடலாம் கவர் ஃபோட்டோவாக வச்சுட்டு க்ரியேட் கொடுக்கலாம் ஸோ க்ரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேப் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நம்ம சென்னையை பற்றி தான் சென்னையில் இருக்க ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ளேஸஸ்க்கு தானே டூர் கூப்பிட்டு போகிறோம் அப்போ சென்னையில் இருக்க ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ளேஸஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா மேபி மகாபலிபுரங்கிறது சென்னையில் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் எனக்கு சரியாக தெரியல ஆனால் நான் சென்னைக்கு போனப்போ தான் போயிருக்கேன் வேறு டிஸ்ட்ரிக்டில் கூட வரலாம் நான் சும்மா சர்ச் பண்ணுறேன் மகாபலி புரம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணலாம் சர்ச் பண்ணால் மகாபலிபுரமோட மேப் வரும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணுறதுக்கான பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இங்கே ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோட்டோ பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இங்கே வந்து ட்ராக் பெக்மென் ஆன் டு மேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐக்கானை நம்ம விட்டுக்கிட்டு போய் மேப்பில் ட்ராக் பண்ணிட்டு போனோம்னா நம்மளுக்கு சில இந்த எக்ஸ்ட்ரா டாட்ஸ் வந்து ப்ளூ கலரில் தெரியும் இப்போ வந்து நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாவது ஒரு டாட்டில் வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க எங்களேன் அது சம்மந்தப்பட்ட த்ரீ சிக்ஸ்டி பிக்சர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அந்த இடத்துல நின்று யாரோ வந்து ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபோட்டோ எடுத்து நமக்கு வந்து கூகுளில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபோட்டோவை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆட் சீன் அப்படின்னு நான் கொடுத்தனா இந்த சீன் வந்து நம்மளுடைய டூரில் ஆட் ஆகிரும் இப்போ இந்த சீனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு டைட்டில் கொடுத்துடலாம் போட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ப்ளேஸ்க்கு உண்டான நரேஷன் நீங்கள் ஏதாவது கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்கள் நரேஷன் ஆட் சீன் நரேஷன் இருக்கு இல்லையா அங்கே போய் நீங்கள் போய் நரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு சீன் தான் ஒரு டூரில் ஒரு சீன் தான் ஆட் பண்ண முடியுமான்னு இல்லை நிறையா சீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் ஆட் சீன் கொடுக்குறேன் ஆட் சீன் கொடுத்துட்டு அதே மகாபலிபுரத்தில் அந்த கடற்கரை கோவில் இருக்கும் இல்லையா மகாபலிபுரம் சர்ச் பண்ணலாம் சர்ச் பண்ணுறேன் அந்த கடற்கரை கோயில் எங்கே இருக்குதுன்னு தேடுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோர் டெம்பிள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம அந்த பெக்மேனை ட்ராக் பண்ணலாம் ட்ராக் பண்ணால் ஏதாவது எங்கேயாவது அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி இமேஜ் இருக்குது இன்னும் கூட கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இந்த லாங் வியூவில் பாருங்கள் அந்த கோயில் தெரியுது நீங்கள் இப்படி ஒரு சீனை கூட ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அடுத்த சீன் க்ளோஸ்அப்பில் இருக்கிற மாதிரி கூட வைக்கலாம் நான் திரும்ப ட்ராக் பண்ணுறேன் வேறு எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம் வேறு வியூவில் ஸோ இந்த வியூவில் இருக்குது நீங்கள் ப்ரிவியூவும் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்படி வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ப்ரிவியூ கிடைக்கும் ஸோ இது பாருங்கள் இது பக்கத்துலேயே க்ளோஸ்அப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த கடற்கரை கோயில் ஸோ அந்த கடற்கரை கோயிலில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா இப்படி ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சீனையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தேவையான டைட்டில் நரேஷன் கொடுத்துக்கலாம் நரேஷன் கொடுத்துட்டு இங்கே பப்ளிஷ் ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே போய் நம்ம தேடி எடுத்தோம் இல்லையா சில ப்ளேசஸ் அந்த பாலி டாட் கூகுள் டாட் காம் சில ஸ்டூர்ஸில் தேடி எடுத்தோம் இல்லையா அந்த இடத்துல உங்களுடைய டூர் டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண டூர் அங்கே டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நான் வந்து ஒரு டீ டூர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சர்ச் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ளேஸஸ்னு நான் வந்து ஒரு டூர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த டூரில் அஞ்சு சீன் இருக்குது அந்த அஞ்சு சீனில் இந்த மகாபலிபுரம் அந்த கோயில் பற்றிலாம் இருக்கும் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போய் பாருங்கள் ஓகே அடுத்து நம்ம ஸ்லைடு கண்டினியூ பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து டூர் க்ரியேட் டூர்ஸுங்கிற இடத்துல போய் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ளேஸை தேடினீங்க டூர் அவைலபிள் இல்லை அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க நீங்களே போய்ட்டு இந்த வெப்சைட்டில் ஏஆர்விஆர் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்களே டூர் க்ரியேட் பண்ணிங்க பட் டூர் க்ரியேட் பண்ணும்போது மேப்பில் வந்து அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபோட்டோஸ் வந்து ஏற்கனவே அவைலபிளாக இருந்துச்சு இப்போ உங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது அந்த சிவன் கோயிலோட வரலாறை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்கள் அந்த சிவன் கோயிலை பற்றி சுற்றி காட்டணும் ஃபீல்ட் ட்ரிப் கூப்பிட்டு போக முடில விர்ச்சுவல் டூர் கூப்பிட்டு போகணும் மேப்பில் வந்து தேடி பார்க்குறீங்க அந்த சிவன் கோயில் சம்மந்தப்பட்ட த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோட்டோ வந்து அவைலபிளாக இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்களே அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபோட்டோவை எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலான்னா உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட்
ஓகே அடுத்தது தான் நம்ம பார்க்க போகிறது கூகுள் எக்ஸ்பெடிஷன் ஸோ இந்த கூகுள் எக்ஸ்பெடிஷனுங்கிறது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே சிஸ்டமில் இந்த டூர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா அதே டூரையே சார் எனக்கு சிஸ்டம்லாம் இல்லை நான் மொபைலில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மொபைல்லையும் அந்த டூரை வந்து பார்க்கலாம் அது எப்படிங்கிறத நம்ம ஸோ நம்ம மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்பெடிஷன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பெடிஷன் ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து ஏஆர் கண்டென்ட்ஸை வியூ பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது விஆர் கண்டென்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் விஆர் அப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க விஆர் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் விஆர் கண்டென்ட்ஸ் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் எல் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் அந்த டூர்ஸை பார்க்குறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா சேம் டூர்ஸ் தான் இந்த எக்ஸ்பெடிஷன்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும் நம்ம வந்து இப்படி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டூர் வந்து இங்கே வந்து விசிபிளாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த டூர்ஸை வந்து நீங்கள் இங்கே மொபைல்லையே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் கூகுள் எக்ஸ்பிரிஷன் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கோ ஸ்பேசஸ் டாட் ஐஓ அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுடைய வெப் ப்ரௌசரில் கோ ஸ்பேசஸ் டாட் ஐஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஏஆர் கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் விஆர் கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் லா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பெய்டு அக்கௌண்ட் ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் ரெண்டுமே இருக்குது ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டில் லிமிட்டடான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் பெய்டு அக்கௌண்ட்டில் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அக்கௌண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுவோம் இருக்கும் உங்களோடய இன்டர்ஃபேஸ் இதில் வந்து கோ ஸ்பேசஸ் இருக்கும் இந்த கோ ஸ்பேசஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீ கோ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டன் நம்ம கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணுற ரெண்டு வகையான ஆப்ஷன் ஒரு <laughs> 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 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இங்கே அவைலபிள் ஆகும் அதை ரீச் பண்ணுறது மூவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்லாம் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி அப்லோட் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்கள் லைப்ரரிலேருந்து ஏற்கனவே லைப்ரரியில் இருக்க ஆசெட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை என்ட்ட ஆசெட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் ஆனால் லைப்ரரியில் எதா என் தீனில் வந்து பில்டிங் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஹவுசிங் கூட போய்க்கிறேன் நீங்கள் லைப்ரரியில் இருக்க தேவையான கண்டென்ட்ஸை நம்ம வந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய என்விரான்மெண்ட் நம்ம எடிட் பண்ணிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்விரான்மெண்ட் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே ஃப்ரீசர் இருக்குது இதில் நான் வந்து பட்டுற இந்த என்விரான்மெண்ட் எடுத்துக்கேன் இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது இது வந்து ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சீன் இந்த சீனில் வந்து சப்போஸ் வந்து நம்ம லெசனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருக்குது இந்த சீனில் வந்து ரெண்டு பேர் பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வந்து ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைப்ரரி எடுத்துக்கிறேன் லைப்ரரியில் போயிட்டு கேரக்டர் எடுத்துக்கிறேன் கேரக்டரில் இப்போ வந்து இந்த கேரக்டர் நான் இப்படி ட்ராக் பண்ணிட்டு போய் கேமராவுக்கு முன்னாடி இங்கே வச்சுக்கிறேன் அண்டு இந்த கேரக்டர் எடுத்து போய் மோ நான் கேமராவுக்கு முன்னாடி வச்சிடுறேன் இப்போ ரெண்டு கேரக்டர் நம்ம சீனில் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டரையும் நம்ம வந்து ரீசைஸ் பண்ணுறது இல்லை ரொட்டேட் பண்ணுறது அதுக்கான ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குங்க ரொட்டேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் அந்த கிஸ்மோஸ் வரும் வந்து இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்க மாதிரி நான் வைக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஒருத்தர் இருக்கா இல்லையா இவரையும் நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி அவரை பார்க்குற மாதிரி வச்சிடலாம் ஸோ அவனுக்கு சீனுக்கு தேவையான எலக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த அவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு டாக்டர் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பிளானை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய மாடல்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அந்த டாக்டரையும் எடுத்துகிட்டு அந்த சீனில் வைக்கிறேன் 
டாக்டரையும் ரொட்டேட் பண்ணி அவர் கூட வந்த மாதிரி சாரி சின்னே ரொட்டேட் ஆகுது கிஸ்மாவும் மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நம்ம அனிமேஷன் கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் போட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் இதில் அனிமேஷன் போனீங்கன்னா அனிமேஷனில் இப்போது அந்த கேரக்டருக்கு வந்து என்ன அனிமேஷன் அவைலபிளாக இருக்கோ எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நான் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து இப்போ ஒரு சேஸ் ஸ்டைல் அப்படின்ட்டு இல்லையா அது கொடுக்குறேன் கொடுத்தா எப்படி அனிமேட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுதுன்னா வாழை திரும்பி பார்க்குதா அந்த மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் வருது இப்போ ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி அனிமேட் பண்ணலாம் சப்போஸ் ஏதாவது டைலாக் பேச பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம டைலாகும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீச்சுங்கிற இடத்துல ஸ்பீச் கொடுத்து இங்கே டைலாகை வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஹலோ பீட்டர் ஹவர் யூ அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு டைலாக் பேச வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்படி நீங்கள் டைலாகும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த டைலாக் வந்து டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஒரு எண்ணம் மூடில் இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அட்மிஷனில் இங்கே போய் கொடுத்துக்கலாம் ரியாக்ஷன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆக்ஷன் இருக்குது ஸோ இன் லவ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அந்த அனிமேஷன் எப்படி வருது பார்க்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ப்ரிவியூ பண்ணி பார்க்கணுன்னா இங்கே பிளே கிற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா முடியும் <laughs> ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம இமர்சிவ் டெக்னாலஜி இன் எஜுகேஷன் பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதில் பர்டிகுலராக விஷுவல் ரியாலிட்டி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் எஜுகேஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எங்கெங்கேருந்து ரிசோர்ஸஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டேட்யூன் தேங்க்யூ வெரி மச்